Liên quan đến tựa game quốc dân, nên hội chị em đeo đanh không thể thiếu. Gà giá tao hẳn ra một giải đấu mang tên là Đại chiến Makun và hợp tác với cô Tech Makun mà. Vậy thì tại sao ta không ngồi lại thảo luận và bình chọn đâu là cái nữ tướng quyền lực meta hiện tại ở năm vị trí? Để khi các chị em hỏi gợi ý tướng, anh em có vài cái tên để chia sẻ kiến thức game hoặc là crush anh em đang tìm tướng chơi chẳng hạn, xem là gợi ý liền. Anh em thấy hợp lý không? Bắt đầu thôi. Thứ nhất, Charlotte ở vị trí đường Seiza. Chắc nhiều anh em đồng ý với Charm Game rằng phần lo là ông trùm ở vị trí này. Tuy nhiên, xét riêng với các chị em ở vị trí này thì Charlotte là tên đáng gờm. Khi mà cô nàng có thể đi với rất là nhiều kèo hot và cá kèo thường xuyên đối đầu ở ranh tại đường Seiza thời điểm hiện tại. Đóng mở ngoặc là trừ phần lo. Hiện tại nha, sau bị giảm sức mạnh một chút rồi, nhưng anh em vẫn không thể coi thường được cô nàng đâu. Khi mà chúng ta cần dìu một vị tướng đi đường Seiza, cô nàng đều có sát thương, khống chế, chống chịu, hồi phục và cơ động, khả năng đi được nhiều kèo khác nhau. Nói không ngoa thì Charlot là Flo phiên bản nữ. Ừ thì có thể không khó chơi bằng, nhưng để mà chơi mắc binh không hề đơn giản đâu. Đặc biệt trong khâu tích và giữ nội tại, để khi nào anh em vào tranh luôn khiến người địch bất ngờ với một cú chém sao chất lượng từ nội tại. Thật ra trạm game biết được rằng nhiều anh em sẽ không đồng ý và đồng tình với trạm game về việc là Charlot nắm chủ mở đường xe ra. Vì nhiên mà giải đấu anh em sẽ bảo là nào là Zena, Quy, các thứ cơ. Trạm game đồng ý là nếu ở giải đấu nha thì là Zena. Nhưng đây video một chút cảm nhận tướng theo phương diện cá nhân của Trạm Game và Charlotte là một con bài mà Trạm Game đã từng có tỷ thắng 80% ở mùa S3 đến trước khi bị giảm sức mạnh đó. Còn theo anh em, đâu là nữ tướng đứng đầu ở đường xe ra này? Comment thảo luận dưới video nhé. Thứ hai, Wonder. Chúng ta đến với đường rừng. Trạm Game khá chắc sự tranh cãi sẽ không nhiều khi mà Trạm Game chọn Wonder đâu nhỏ. Bởi Aoi và Keda hơi bị hùng hài nhi một chút đó Mạnh mẽ thì có Wonder rồi Mà thật ra nha, nếu xét về nhiều yếu tố Đặc biệt là dọn cuối game Thì Wonder lại có lợi thế hơn cả so với bọn Aoi hay là Keda Thích sát thương có sát thương, khống chế có khống chế luôn Còn cover vẫn có thể cover được Muốn chống chịu, chống chịu vẫn tốt mà anh em Chỉ là cơ động đấy ạ, nó hơi hên xùi một chút mà thôi Mà nếu anh em để ý một chút đấy ạ Con Wonder này từ khi ra mắt đến hiện tại Và trước khi được chỉnh sửa sắp tới sức mạnh của nàng khá ổn định đó chứ kiểu thời kỳ đầu làm con bài đánh năm vị trí ở trong giải rồi dần dần nắm chủ một đường rừng tuy nhiên tại việc meta đôi khi chơi quá nhanh khiến cho wonder không quá được ưa chuộng như xưa nhưng coi giải hay anh em đấu đanh con nàng mà được lên game hay chính xác hơn là có đồ sớm thì đừng hỏi vì sao lại bị tướng lối game mà tiên gì để ý có nhiều anh em không thường xuyên đánh wonder hay bị mất chu cuối sàm kiểu là sử dụng combo 23 nhưng mà chiêu hai hụt thế lại sử dụng ngay chu cuối tại vị trí đấy nguyên nhân đơn giản thôi do anh em kéo chiêu hai hụt Cộng thêm là anh em bấm hai lần chút cuối Thế là trả toang đúng không? Thật ra nếu mà combo lối xong nha Anh em chỉ cần lùi về được rồi Chờ một tí thôi mà Vì tầm soạn cuối game Quân đời ứng hồi rất là nhanh chút cuối đấy Chỉ là nếu anh em đã hụt chiêu Hay chính xác là không còn chút cuối Mà anh em còn đánh lớn lên cao đấy ạ Thì khá là tự hủy Vì anh em đều hiểu một điều rằng Quân đời chỉ trâu và đáng sợ nhất và ra tranh khỏe khi anh em có giáp tay thần kỳ đẹp chứ mà anh em không có chút cuối nha xiên hai quả chưa một xong lờ ngỡ wonder nằm lại luôn đó ở vị trí đi rừng này theo anh em đâu mới là chi đại hãy comment và thảo luận ngay dưới video nhá thứ ba lidiana đến với vị trí pham sư đứng giữa có thể nói đây là nơi có nhiều cuộc tranh luận nhất thì với cá nhân chạm game sự toàn diện của lily là xứng đáng kể cả khi lily đã mất không bị chọn mục tiêu ở trước cuối có nàng vẫn quá xứng đáng là danh hiệu bà hoàng đứng giữa ở đánh đơn khi mà từ sát thương cấu lìa nè sát thương sốc đam có nàng đều thể tạo ra được đã thế khả năng cơ động cũng như là tạo đội biến với hiệu ứng khống chế kèm theo một cú cào nội tại là hoàn toàn thể xảy ra quan trọng nhất là với một người đánh lily đủ hay thì với bất kỳ kèo mít nào cô nàng đều thể đối phó được và lấy về một thế trận từ hòa tới thắng kể cả là những con bài đang dẫn đầu meta ở giải như là Ignis con lily thật ra chúng ta để thấy có khá nhiều lối chơi đó nhưng mà chẳng game đang thấy cách chơi của huy hoàng và fit nó khá là thích mắt và hiệu quả một người đánh tấn công tổng lực cực kỳ đẹp mắt và một người còn lại là sự chắc chắn khi chơi cầm nhịp và khi cần hoàn toàn để tạo ra sự đối biến nói chứ một phần chảm game chọn lily cũng đến từ việc là vị tướng này có khá nhiều skin đẹp ở đường giữa nghe nói sắp tới cả skin ba s cơ mà đi thắng bại tại kỹ năng nhưng đôi khi skin đẹp cũng mang đến cho ta rất là nhiều cảm hứng chơi game đương nhiên lily an toàn là vậy nhưng nếu anh em đổi dạng bậy bạ đấy ạ hoặc là anh em bất cẩn thì hoàn toàn thì bị sát thủ cái địch cho lên bảng điểm số đó và có một lưu ý nho nhỏ dành cho anh em nếu anh em đang muốn đổi gió với lily đó là cách combo để ra chiêu mượt mà hơn khi anh em đổi dạng cái này khá đơn giản thôi khi chúng ta đổi dạng từ người sang cáo hay là từ cáo sang người thì anh em nên thêm một đòn đánh thường rồi mới ra chiêu khi đó cảm giác lily sẽ thanh thoát hơn một chút đó không biết anh em có cảm nhận dũng chảm game không và một câu hỏi dành cho anh em ở đứng bên này anh em chọn tướng gì
đã thế nhá đây là xạ thủ để tận dụng luyện kim để thể làm kinh tế tốt bậc nhất game trước kỳ cô nàng là con bài đáng được ở mọi giai đoạn của trận đấu cũng như thế công hay thế thủ vay ô đều chơi được các vấn đề chỉ là trong cái thế thủ cái địch mà sơ bôn gắt quá cô nàng không thở được mà thôi mà thật ra trong thế cái địch sơ bôn hoàn hảo thì vay ô hay là bất kỳ con bài nào cũng không thể thở được tuy nhiên nếu mà gồng được đến cuối game đấy ạ thì chưa biết là nhá dành cho anh em nào chưa biết thì vay ô với chọc đang có tỷ thắng đâu đó khoảng chín mươi ở đấu trường vọng đó không phải tự nhiên mà chọc với VO lẽ thì thắng cao như vậy đâu. Nếu anh em có xem cái mic check của FPT Flash thì một trong câu nói quen thuộc của chọc đó chính là farm và lấy game sẽ win. Đó là lối chơi điển hình của VO nói riêng đấy. Nói chứ, VO đôi khi chúng ta đấy ạ phải đánh hơi láo một chút, mình cú lộn kèm theo tốc biến và tặng quà cái địch ngay. Và tất nhiên, quà tặng không phải thứ gì cái địch quá thích đâu. Bởi đó sẽ là những pha chí mạng kép đầy đau đớn. Đồng ý là việc VO lộn kiểu an toàn sẽ giảm đi độ nguy hiểm trước các vị tướng sát thủ của cái địch nhưng sát thương gây ra sẽ không thể tối ưu được khi mà đôi lúc chúng ta chỉ bắn vào dàn tay của cái địch được thôi nhưng một cú lộn bắn hơi láo một chút hoặc là bắn về phía sau của cái địch được là điều có thể xảy ra nhưng nếu có thế chơi anh em hòa có thể lộn láo và bắn vào tuyến sau của cái địch được tất nhiên khi đó anh em phải ở cơ sở nhá kiểu như là đang ao tiền đồng đội cover kịp hoặc là cái địch hết chiêu chẳng hạn và nếu là anh em bạn sẽ chọn vị tướng nữ nào hãy comment chia sẻ dưới video nhé Thứ năm, Mina, cuối cùng là ở vị trí trợ thủ. Cái này tùy cảm nhận của anh em thôi. Khi mà những Doria, Aiza, Mina, Alice, Seveda đều lực và hay theo một khía cạnh nào đó. Nhưng nếu xét ở phương diện cá nhân và giải đấu một chút thì khá chắc rằng Mina mới là con bài siêu đáng gờm. Đặc biệt khi đối đầu bọn kiểu bọn Omen, Elando, Caffeine hay là Van Hen, bọn này càng hot, càng nữ chuộng thì Mina lại càng đáng sợ. Vì đơn giản chất tướng qua là khắc chế bọn thiên đánh tay đi. Cái địch càng đánh thường vào Mina nhiều, cô nàng lên nội tại càng nhanh, quay chiều một cường hóa càng nhiều. Và cho một pha trang đẹp khi mà Mina kéo, hút được nhiều cái địch và sau đó tặng thêm một cú chiêu một thì thôi rồi, nếu phải gọi là thế giới. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà không phải trận đấu nào Mina nó cũng lực. Kiểu là cái địch toàn là bọn thiên về dùng kỹ năng cũng như là có khả năng cấu điểm máu của Mina tốt dạng kiểu bọn Flo, Erin, Hete lại một câu chuyện khác nhé. Mà nói trước kết quả Hete với Mina nó khá là khó nói nhá. Kiểu Hete mà nó thanh tẩy đấy ạ thì Mina coi như là gặp nạn. Nhưng mà nếu không có và để Mina sờ được bằng người thì cũng coi nhà đi. Thế nhưng Mina lực chỉ dừng lại ở trong giải đấu thôi. Chứ đầu ranh nhá, sự hiện của Mina là quá ít đi. Với cá nhân chạm game thì việc Mina đi top hay đi trợ thủ nó còn tùy thuộc vào đối thủ đấy nhá. Chỉ là con Mina có một cái điểm khá tương đồng là dù ít top là trợ thủ thì Mina không hề dễ dàng một mình cất tin được mà cần có sự hỗ trợ của đồng đội. Được cái đi top nhiều tiền, châu hơn, bị nhiều đồ để chơi mà. Và đặc biệt là thoải mái sử dụng thuế thạch dành cho anh em nào không quen tay. Cho anh em nào quen tay nhanh tay nhá. Đi trợ thủ anh em vẫn sử dụng đồ trợ thủ và kích hoạt thoải mái mà. Và đó năm lựa chọn của trạm game về nữ tướng ở năm vị trí. Còn anh em sao nhỉ? Có thể ý kiến của anh em sẽ khác trạm game đấy. Vậy nên đừng quên comment thảo luận ngay dưới video nhé. Anh em ơi, nếu mà xem tới đây rồi đấy ạ, đừng quên tặng tiên gì một like và bấm nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.